V říjnu loňského roku jsme měli možnost být u rozsvícení světel v parku v Tvrdonicích. V návaznosti na tento projekt vznikl i nápad pokračovat v tomto duchu dále, a to výsadbou před zahrádek. Současný projekt, který beží teraz na výsadbu před zahradek, má krásný názor 10 plus 2 rozkvetlé před zahrádky a nadvezuje tak trošku je volným pokračováním projektu, který jsme řešili minulý rok a právě v rámci něho jsme vysadzovali tyto záhony v parku. Záhony, které vidíme v tomto parku, už mají za sebou jednu vegetač, jedno vegetační období, celou sezónu, takže už naozaj vidno, v jakom stave by ty rastliny mohly být po tom jednom roku fungování. Zakladali jsme ich s hlavnou myšlenkou toho, že by mali být vlastně takovou inspirací pro místních obyvatelů, kteří by si mohli podobný sortiment potom použít vo svých vlastních předzahradkách. 10 plus 2 rozkvetla před zahrádky je založený na tom, že řešíme 10 předzahrádok místních obyvatelů plus dvě předzahrádky v národopisnom areáli před Velkou a Malou Slovackou chalupou. A tých 10 předzahrádok jsme otvorili jako výzvu pro všetkých obyvatelů Tvrdonic s tím, že se mohou přihlásit, nominovat tu svou předzahrádku. Vyberali jsme to na základě toho, kdo naozaj je schopný zabezpečit tu adekvátní údržbu, postarat se o to a potom aj podle toho, kdo má zájem urobiť zmenu v té své předzahrádce tak, aby ta zmena byla vidět a aby to byla zmena k lepšímu. Aby to byla zmena, která naozaj odráža taky ten typický vidětský charakter. Co je cílem projektu? Cílem tohoto projektu je velmi jednoduchá věc, zachovat tradiční charakter dědiny. A to se dá aj formou řešení předzahrádok, protože předzahrádka je takým přechodem mezi veřejným a soukromým priestorom, je vnímatelná při tom pohybe po ulici, takže mala by naozaj odrážať ten region, to město, v kterém se nacházíme. Kdo všechno je do projektu zapojen a jak je projekt financován? A do projektu je primárně zapojená obec Tvrdonice jako řešitel hlavní. Projekt je financovaný vďaka podpore nadace partnerství, s kterou už máme velmi dobrou zkušenost z toho minuloročného projektu. Spolupracujeme s místnou knihovnou a s materskou školkou, kde se nám zapojili děti, protože mali nějakou dětskou dělničku, kreslili obrázky těch rastliniek, které se potom umístňují ku slovácké chalupe a budeme se spolu rozprávať o tom, která rastlinka ako vyzerá a čo to vlastně ty děti nakreslili. Jak se do toho zapojení vy jako Barbora a Jiří Dohnalovi můžete říct, co je vlastně vaším úkolem? My jako ateliér Dohnalovi jsme takovou odbornou garanciou, protože obě jsme krajinářský architekti, takže jednak vlastně koordinujeme celý ten projekt, všechny aktivity od té přípravné fázy plánovací až potom po nějakou výstavu, film, manuál, který má vzniknout. Ale hlavnou náplňou našou je vlastně urobiť osadzovací plány, napočítať rastliny, zabezpečit vlastně ty výsadby, tak jako dneska. Pohybujeme se tu po celé obci, chodíme od jedné před zahradky k druhé a rozměstňujeme rastlinky podle osadzovacích plánů. A my jsme se společně s paní Barborou a panem Mířím šli podívat na dva příklady před zahrády. Teraz jsme při jedné z typických, takých pekných ukážok tradiční vidětské před zahradky na Slovácké ulici, která je jedna z takých jako nejstarších ulic. Ta tradiční předzahradka vlastně fungovala v takom páse pri dome, protože ona mala tu funkci, že mala oddělovat verejný priestor od priestoru súkromného a tvořit takovou jakoby pocitovou bariéru. A čo se týká toho sortimentu, tak tu vlastně vidíme velmi pěkné použití ještě toho typického vína na konstrukci s nějakou podsadbou. My aj pri e, návrhoch tých nových predzahradiek vychádzame z tradičného sortimentu, používame trvalky. Teraz tu pekne vidno hodne cibuloviny, kvitnúce, takže ono to za chvíľku všetko zmizne a treba tam doplniť sortiment kvitnúcich trvaliek, ktoré vlastne nahradia to jarné kvitnutie cibulovin. Ten sortiment je dnes celkom široký. Tým, že vychádzame z tradičného sortimentu, tak sme si samozrejme zisťovali, čo bolo typické práve v tejto obci na podluží, takže ten e, záber vychádza viac menej z regionálnych podmínok. A plus, samozrejme, dneska musíme brať do úvahy obrovské oteplovanie a to, že region Južnej Moravy má problém s nedostatkom vody, s veľkými teplotami v lete, s prehrievaním. Takže musíme vyberať rastliny, ktoré toto všetko dneska zvládnu. 
Z tých tradičných, tak uh, určite rúže, pivoňky, hortenzie, to sú také väčšie, ktoré vyplnia trošku ten priestor a potom to doplňame rastlinami klasickými, uh, rebríček, šalvia, vočimáky v rôznych kultivároch dneska moderných uh, a ďalšie, aj trávy sa dajú použiť. Teraz stojíme pri predzahradke, ktorá je zakladaná úplne odznova na novo. Snažili sme sa naplánovať to tak, aby charakter tá plocha sedela k modernému domu, k modernej architektúre. A toto je ešte taký špecifický príklad v tom, že k dvom domom máme jednu plochu. Rozhodli sme sa riešiť to ako celok, tak aby tá plocha bola harmonická. Vybírají sa zde úplne iné rostliny, než třeba u té predchozí pred zahrádky? Určite áno, pretože tu máme iné podmienky. Toto je severná orientácia, tam sme boli pri južnej orientácii, ktorá je naozaj vysušná, v tom vlete tamto slniečko praží. A tu sme museli vyberať rastlinky, ktoré znesú trošku pritienenie, ktoré znesú práve ten sever, takže ten sortiment je vlastne úplne iný. Proč se vlastně občané přihlásili do tohoto projektu? Co bylo důvodem, abyste se přihlásil do tohoto projektu? No tak já si myslím, že když něco zkrášlují a my jsme toho součástí, tak pochopitelně jsem byl všemi deseti pro. My bychom chtěli zachovat ten venkovský ráz a to by bylo to nejhlavnější, co pro nás znamená. Výborný nápad, co říkáte? Všem, kteří se zapojili palec nahoru, ať se dílo podaří a hlavně, ať se díky starostlivosti a údržbě zachová.